السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبيه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنبانا ندرمي صحوذ رغلا الله ديا مغفرم كروينا الله سبحانه وتعالى نمك إرقير ليا இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை நாமும் கற்று பிற மக்களுக்கும் எடுத்துரைக்க வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் அல்லா சுபானவ தாலாவுடைய அன்பை பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அமர்ந்திருக்கின்றோம் அலமதுல்லா நபிக்கு அப்புறம் நபி சல்லாஹ் அலிவசலத்துக்கு அப்புறம் சிறந்த மனிதர் யாரு அபுபக்கர் ரதி அல்லாவன் எனக்கு அப்புறம் சிறந்த மனிதர் யாருன்னு சொன்னாங்கன்னா சொல்லா அலுவலம் அபுபக்கர் தான் தான் சொன்னாங்க பல இடங்கள்ல நபி சல்லாஹ் அலிவசல்லம் அவர்கள் அபுபக்கர் வந்து என்ன பண்ணாங்க இந்த சமூகத்துக்கு அப்படிதான் காட்டினாங்க உதாரணத்துக்கு நபி சல்லாஹ் அலிசலம் அவங்க மூத்தார நேரத்துல அவங்களால தொலை வைக்க முடியல இப்ப என்ன செஞ்சாங்க அபுபக்கர் தான் தொலை வைக்க சொன்னாங்க எத்தனையோ தொலை தொலை வைக்க தகுதியான ஆட்கள் இருந்தாங்க அபுபக்கர் வந்து தகுதியில எல்லா சகாபாக்களை விடும் மேலானவங்க அதை வெளிப்படுத்திய நபி சல்லாஹ் காட்டியிருக்கிறாங்க உமர் ரதினாவோட ஹதீஸ் நமக்கு தெரியும் ஒரு நாளாவது நான் அபுபக்கர் முந்திர ஒரே ஒரு நாளாவது இந்த ஒரு அமல்யாவது கண்டிப்பா அபுபக்கர் என்ன பண்ண முடியாது மத்த மத்த அமல்கள்லாம் முந்த முடியாது இந்த ஒரு சான்ஸ்லயே அதை என்ன பண்ணணும் முந்திரணும்னு போறாங்க கடைசியில என்ன ஆச்சு இறுதியா அபுபக்கர என்னால முந்தவே முடியாது இன்னைக்கு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எல்லா அமல்களும் அவர் தான் நம்பர் ஒன்னு நபி சவாசம் என்ன சொல்றாங்க சொர்க்கத்துடைய கதவுகள் கூப்பிடும் இங்க வாங்க இங்க அவன் யார அபுபக்கர் தான் அபுபக்கர் தான் வந்துட்டு அவ்வளோ சிறந்த மனிதர் அவருக்கு இருந்த பண்புகள் என்ன அவர் எப்படிப்பட்டவர் அபுபக்கர் அவங்களுக்கு இருந்த பண்புகள் நமக்கு இருக்குதா அவங்களுக்கு சில சிறப்பு பண்புகளை அவங்களுடைய வரலாறு நமக்கு கற்றுத்தருது குரான் வழியாவும் சுண்ணா வழியாவும் நிறைய விஷயங்கள் அபுபக்கரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அல்லா சொல்றான் குரான்ல அபுபக்கரை பத்தி அல்லா குரான்ல சொல்றான் நபி சல்லா வாழை சொல்லும் சுண்ணால சொல்றாங்க அவ்வளவு சிறந்த மனிதர் அபுபக்கர் வந்தேதானும் அபுபக்கர் வந்தேதானுடைய இயற்பு என்ன தெரியுமா அப்துல்லா அவர் பேர் என்னது அப்துல்லா அவங்களுடைய தந்தையார் பேர் என்னது என்னதுன்னா உஸ்மான் அவங்களுடைய தாய் பேர் உம்முல் ஹைர் உம்முல் ஹைர் அபுபக்கர் தான் வந்துட்டு நபி சல்லாஹ் அலைவ சொல்லத்தோட இரண்டு வயசு சின்னவங்க அது ஆமுல் ஃபியல் சொல்லுவாங்கல்ல யானை வருடம் சொல்லுவாங்கல்ல யானை வருடம் நடந்து இரண்டு வருடத்துக்கு அப்புறம் அவங்க பிறக்கிறாங்க யானை வருடத்துல பிறந்தவங்க தான் நபி சல்லா சொல்லும் ரெண்டு வயசு இவங்களை விட சின்னவங்க நபி சல்லா அலைவ சொல்லத்தை விட சின்னவங்க அபுபக்கர் தான் வந்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு நிறைய சிறப்பு பண்புகள் இருந்துச்சு நிறைய சிறப்பான விஷயங்கள் இருந்துச்சு நபி சொல்லா வலைவு சொல்லத்துடைய வரலாறு சீராவணி எடுத்து படிச்சாலும் அபுபக்கர் தானுடைய வரலாறு எடுத்து படிச்சாலும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும் இஸ்லாத்துக்கு முன்னாடி இஸ்லாத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய விஷயங்கள்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும் அபுபக்கர் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா இஸ்லாத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி இந்த கெட்ட பழக்கங்கள் கெட்ட விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக இருக்கும் அபுபக்கர் தான் எதுலையுமே கலந்து கொள்ள மாட்டாங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு நாள் வந்து ஒருவர் வந்து கேட்கிறாரு அபுபக்கர் தான் நீங்க மது இருந்த மாட்டீங்க இப்ப அவர் சொன்ன வார்த்தை தான் மிக முக்கியமான வார்த்தை என்ன சொன்னாருன்னா என்னுடைய கண்ணியத்தை பாலாக்க நான் விரும்பவில்லை சொன்னாங்க ஒரே வார்த்தை தான் என்னுடைய கண்ணியத்தை பாலாக்க நான் விரும்பவில்லை என்னை உங்களை நீங்க கேட்டு பாருங்க இன்னைக்கு ஷரியத் முழுமை ஆயிடுச்சு அல்யோம அக்மல் சிலக்கும் தீனுக்கும் அல்லா சுஹான் முதல்ல அப்பவே சொல்லிட்டான் இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடியது முழுமையான தீனு இந்த முழுமையான தீனுல ஹம்ரு இன்னைக்கு மது என்பது தடை செய்யப்பட்டது அல்லா சுஹான் முத்தாலா ஹராம் என்று எல்லா ஃபாஹிஷாக்களையும் அறிவுறுப்பான விஷயங்களையும் ஹராம்னே அல்லா சுஹான் முதல்ல சொல்றான் அல்லா சொல்றான் ஹராம்னே சொல்றான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய சமூகத்துல அறுவறுப்பான விஷயங்கள்னு பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல எவ்வளவு பேர் சாதாரணமாக நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் அன்னைக்கு அபுபக்கர் தான் காலத்துல வந்து எனது தீனே இல்ல தீனே இல்ல இஸ்லாம் எல்லாம் இல்ல ஆனா அவர் எப்படி சொல்றாரு என்னுடைய கண்ணியத்தை நான் பாலாக்க விரும்பவில்லைன்னு சொல்றாங்க இன்னைக்கு தீனோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் முஸ்லீம் சொல்றோம் எத்தனை பேரு நம்மளுடைய கண்ணியத்தை பாலாக்க கூடாது புரியுதா இல்லையா அல்லா தந்த இஸ்ஸத்தை நம்ம பாதுகாக்க பாதுகாக்கணும் பாலாக்கி விட கூடாதுன்னு எத்தனை பேர் நினைக்கிறோம் நம்மளுடைய சமூகத்துல அல்லாவுடைய தூதர் முகமது சல்லா அலிசம் சொல்றாங்க ஒருவர் தன்னுடைய கண்ணியத்தை பாதுகாக்கிறது என்பது என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க ஹலால் என்பது தெளிவானது 
அல் ஹராமுல் பையின் ஹராம் என்பதும் தெளிவானது பைனகுமா முஷ்டபஹாத் இதற்கு இட இரண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது என்னது சந்தேகத்துக்குரியது யார் எவர் சந்தேகத்துக்குரிய விஷயங்களை விடுகிறாரோ அவர் அவருடைய கண்ணியத்தை பாதுகாத்துக் கொண்டார் மேலும் மார்க்கத்துடைய தீனுடைய கண்ணியத்தையும் அவர் பாதுகாத்தார் இன்னும் விசுவாசம் சொல்றாங்க யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு மிக தெளிவான சரியத்து இது சந்தேகத்துக்குரிய விஷயங்கள்ல நீங்க போயிடாதீங்க ஹராமா ஹலாலா தெரியலையா அந்த இடத்துல நீங்க இருக்காதீங்க இன்னைக்கு எத்தனை பேர் சர்வ சாதாரணம் நம்ம இருக்கிறோம் இது ஹராமா ஹலாலான்னு தெரியல பாய் ஆனாலும் பரவாயில்ல ஹராம் ஹலால் மாதிரி தான் இருக்குது இது ஹராம இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்படி சொல்லக்கூடிய மக்கள் நம்ம எத்தனை பேர் இருக்கிறோம் அப்ப கண்ணியத்தை நாம் பாதுகாக்க விரும்பவில்லை நமக்கு கண்ணியம் எல்லாம் பெரிய விஷயம் கிடையாது நமக்கு தேவை பைசா அபுபக்கர் தான் பாருங்க சர்வ சாதாரணமா இருக்குது யார் மது குடிச்சா ஒண்ணு சொல்ல மாட்டாங்க அப்போ சர்வ சாதாரணமான பழக்கம் அவர் என்ன சொல்றாரு என்னுடைய கண்ணியத்தை நான் பாலாக்க மாட்டேன் அதுதான் அபுபக்கர் வந்தினாலுடைய சிறப்பு பண்பாக இருந்துச்சு அடுத்தது பாருங்க அபுபக்கர் வந்தினாலும் வந்துட்டு அரபுகளுடைய அந்த வம்சா வழி தெரியும் இப்ப ஒரு அரபை பார்த்தா இருந்துச்சுங்களேன் இவருடைய குடும்பத்தை அப்படி சொல்லிட்டே இருப்பாரு வம்சாவளி ஃபுல்லா தெரியும் அவருக்கு ஆனா சிறப்பாக அவருடைய வரலாறுல எழுதுறாங்க என்ன எழுதுறாங்க தெரியுமா அவர் மட்டும்தான் எல்லா வம்சாவளியும் தெரிஞ்சும் கூட அவங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் தெரிஞ்சும் கூட யாரையுமே தப்பு சொன்னது கிடையாது எந்த குடும்பத்தையும் அவமானப்படுத்தினது கிடையாது நம்ம சாதாரணமா நமக்கு எல்லாம் பெரிய வம்சாவளி எல்லாம் தெரியாது என்னுடைய வம்சாவளி எல்லாம் பெருசா எனக்கு தெரியாது நமக்கு வம்சாவளியே தெரியாம தான் நம்ம வந்து அப்படி போயிட்டு இருக்கிறோம் இருந்தாலும் கூட நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய சுத்தி ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் அந்த குடும்பம் இருக்குல்ல அதுல நீ எப்படி வந்தா எனக்கு தெரியாதாடா உங்க அப்பா எனக்கு நம்ம சொல்லுவோம்ல சாதாரணமான பழக்கம் தானே அது மனைவிய சொல்லுவோம் உங்க அப்பா பத்தி எனக்கு தெரியாதா உங்க குடும்பத்தை பத்தி எனக்கு தெரியாதா உங்க அண்ணனை பத்தி தெரியாதா அவரை பத்தி தெரியாதா இவரை பத்தி தெரியாதா மனைவி கணவனை சொல்றது உங்க அம்மா உங்க ஃபேமிலி பத்தி எனக்கு தெரியாதா என்ன என்னன்னா இது ரொம்ப மோசமான ஒரு பழக்கம் ரொம்ப கெட்ட ஒரு பழக்கம் புரியுதா இல்லையா வம்சாவளிகளை கேவலமாக பேசு வம்சாவசம் தடுத்திருக்கிறாங்க அப்ப பாருங்க அபுபக்கர் தான் இஸ்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடி பண்பு இருந்துச்சு எந்த வம்சாவளியும் அவங்க என்ன தப்பாக பேசுனது இல்லை வரலாறு பதிவு செய்கின்றது அபுபக்கர் தான் நாவல இருந்து எந்த கெட்ட வார்த்தையும் வந்தது இல்லை கெட்ட வார்த்தை பேச மாட்டாங்க தவறான வார்த்தை பேச மாட்டாங்க உண்மையை உரைத்து சொல்வார்கள் பாருங்க அல்லா சுஹான மத்தல எப்ப சொல்றான் கூலு கவுலன் சதீதா ஏ இகுல்லதி நாமனு உங்களுடைய வார்த்தைகளை நீங்கள் சரி செய்து பார்த்து ஹக்கை மட்டுமே பேசுங்கள் அல்லா சுஹான தெளிவாக சொல்றான் அதற்கு பகரமாக அப்படி பேசக்கூடியவர்களுக்கு அல்ல என்ன சொல்றான் உங்களுடைய அமல்களை நான் சரி செய்கின்றேன் துணுபக்கும் உங்களுடைய பாவங்களை நான் மன்னிக்கின்றேன் ஒழுங்க பேசுறதுக்கான ஒழுங்க ஒரு மனிதன் பேசினாவே அவனுக்கான பரிசு அது அபுபக்கர் என்ன பண்ணாங்க இஸ்லாத்துக்கு முன்னாடி அப்படிதான் இருந்தாங்க அவங்க தவறாக பேசினதாக வரலாறு வரல அடுத்து பாருங்க அபுபக்கர் அவங்களுடைய நண்பர் கூட இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் இருக்காங்களா வட்டம் அவங்களோட இருப்பாங்கல்ல அதை தேர்ந்தெடுப்பாங்க அந்த பழக்கம் அவங்ககிட்ட இருந்துச்சு நண்பராக்கிறான் <laughs> சாதாரண நட்பு கிடையாது அவங்களுக்கும் அபுபக்கருக்கும் இருந்த நட்பு நபிசல்லாசன் அவங்களுக்கு இருந்த நட்பு சாதாரண நட்பு கிடையாது அப்படிப்பட்ட நட்பை தேர்ந்தெடுத்தது யாரு அபுபக்கர் நபிசல்லா அலையம் சொல்றாங்க நல்ல நட்பு தீய நட்புன்னு இருக்குது இது நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் சல்லா அலையம் ஒரு உதாரணத்தோட அழகா சொல்றாங்க என்னது அத்தர் வியாபாரி என்னது கொல்லம் பற்றுகாரர் அப்சலா சொல்றாங்க அத்தர் வியாபாரி என்பவர் நல்ல நண்பன் அவருக்கான உதாரணம் நல்ல நண்பருக்கான உதாரணம் அத்தர் வியாபாரி போன்றவர் கெட்ட நண்பருக்கான உதாரணம் கொல்லம் பற்றுகாரர் போறவர் அப்படி சொல்லிட்டு எதற்காகங்கிறதையும் சொல்றாங்க அத்தர் வியாபாரி கிட்ட அப்சலா சொல்றாங்க அத்தர் வியாபாரி உங்களுடைய நண்பராக வச்சுட்டா நீங்க அவர்கிட்ட போவீங்க சில நேரத்தில் அவர் அத்தர் உங்களுக்கு கிஃப்டா தருவார் 
அல்லது நீங்க வாங்குவீங்க ரெண்டுமே நடக்கலன்னா அங்கிருந்து நீங்க போகும்பொழுது அவருடைய அந்த வாசனை இருக்குல்ல அதை அப்படி உங்க மேல ஒட்டிட்டு இருக்கும் கொல்லம் பற்றக்கார இருக்கிறார்ல நீங்க அங்க போய் பக்கத்துல உட்காந்தீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய நெருப்புகள் எல்லாம் தெரிச்சு உங்களுடைய சட்டை எல்லாம் நாசமாயிரும் குறைஞ்சபட்சம் நீங்க வெளியில போகும்போது நான் தெரியும் உங்ககிட்ட துர்நாற்றம் வீசும் சொன்னாங்க இதுதான் கெட்ட நட்புக்கான உதாரணம் நல்ல நட்புக்கான உதாரணம் ஒரு நல்ல நண்பன் என்பவன் அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நல்ல பண்புகளை நமக்கு கடத்துவார் இல்லையா அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நல்ல பண்புகளை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் எதுவுமே நடக்கலையா அவரோடு போனாவே மக்கள் உங்களை பார்ப்பாங்க இவன் நல்ல வம்பா இவன் அவரோட சேர்றான் அப்போ அவர் அவரோட சேர்றாரு நல்லவன் இதே கெட்ட ஃப்ரெண்டுக்கு அப்படி கிடையாது அப்படியே மாத்தோம் எப்படி இவனோட சேர்ந்தா நீனும் அப்படித்தான் நீங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்டை வச்சு தான் உங்களை இடையே போடுறது நம்ம சுவாசம் அப்படிதான் சொன்னாங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு தான் உங்களுடைய கேரக்டருக்கான உதாரணமாக இருக்கிறார் அப்போ நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு நம்ம இப்படித்தான் சொல்லி வளர்க்கணும் அபுபக்கர் தான் அப்படிதான் இருந்தாங்க அபுபக்கர் தான் எப்பொழுதுமே நன்மையே தேர்ந்தெடுப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்துட்டு என்னது அந்த விஷயத்தை அல்லா சுஹானா தர கொடுத்தா ஃபுர்கான்னு சொல்லுவாங்கல்ல பிரித்தறியக்கூடிய தன்மையை அபுபக்கர் தான் அவனுக்கு அல்லா சுஹான தால இஸ்லாத்துக்கு முன்னாடி கொடுத்துருந்தான் அவர் எதை எடுத்தாலும் நல்லது தான் எடுப்பார் அப்புறம் வந்து என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி சொன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கை நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ரொம்ப வெளிப்படை தன்மையான வாழ்க்கை அவர் பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய வியாபாரி அவர் போவாத ஏரியாவே கிடையாது மிகப்பெரிய வியாபாரி எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அபுபக்கர் எல்லாத்துக்குமே தெரியுங்க அவருடைய வாழ்க்கை எல்லாமே வெளிப்படையானது எந்த அளவுக்கு பாருங்களேன் அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவர்கிட்ட இருந்த நெட்டு பொறுத்து வரைக்கும் வந்திருக்குது வரலாறுல எவ்வளவு வச்சிருந்தாரு அவரு அவர் கையில எவ்வளவு இருந்துச்சு வரைக்கும் வந்திருக்குது நாற்பதாயிரம் திரகம் வச்சிருந்தாரு அவரு நாற்பதாயிரம் திரகம் வச்சிருந்தாரு அவர் தான் பணக்காரர் இருந்தாரு நாற்பதாயிரம் திரகம் இன்னைக்கே பெரிய பணம் அப்போ அவர் நாற்பதாயிரம் திரகம் வச்சிருந்தாரு இஸ்லாத்துக்கு வந்து கொஞ்ச நாள்லயே கொஞ்ச நாள் இந்த பணத்தை எல்லாத்தையும் செலவழிச்சாரு சொற்ப நாட்களே செலவழிச்சாரு நமக்கு தான் தெரியும் எப்படி செலவழிச்சாரு அவரு போறது அடிமையை விடைவிக்கிறது அடிமையை விடுவிச்சு விடுவிச்சு என்ன பண்ணாங்க காசை கொடுக்கறது அடிமையை தூக்குறது காசு இப்படியே என்ன பண்ணாங்க அவங்களுடைய பணத்தை எல்லாம் செலவழிச்சாங்க இப்போ இந்த அபுபக்கர் தானும் எப்படி இஸ்லாத்துக்கு வந்தாங்க யோசிச்சு பாருங்க இதுல எல்லாத்திலயுமே படிப்பினைகள் இருக்குது அவங்க இஸ்லாத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி நபி சொல்லாம் வாடி வசல்லம் வந்து அவங்களுக்கு வகை வருது இஸ்லாத்த சொல்றாங்க அப்படி லைட்டா லீக் ஆயிட்டு இருக்குது இன்னும் யாரும் இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கல அப்போ எத்தி வச்சுட்டு இருக்காங்க சஹாபாக்கள்ட்ட எத்தி வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த சூழல்ல என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா அங்க இருந்த முஸ்லீக்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா நபி சொல்லதா அவளை சிலத்தை கொச்சையா பேசுறது இவர் ஒரு ஆள் இருக்கிறாரு இவர் வந்து இப்படி பேசுற மாதிரி இருக்குது நம்மளுடைய கடவுள்களை திட்டுறாரு அப்படின்லாம் அபுபுக்கிறதாலும் இந்த செய்தி போகுது போனோடனே இவங்க பாருங்களேன் எப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்கன்னு பாருங்க எப்படி நட்பு வச்சுக்கணும் பாருங்களா சுஹான் அல்லா தான் நண்பன் நேரம் போறாரு நபி சொல்லதா அலை சிலத்த கூப்பிடுறாரு யா முகமது சொல்லா அலை சொல்ல கூப்பிட்டு இப்படி கேள்விப்படுறேன் உங்களை தப்பா பேசிட்டு இருக்காங்க இது உண்மையா நீங்க நபின்னு நீங்களே உங்களே சொல்றீங்களா அப்படின்னு கேட்கறாங்க நபி சொல்லாசன் பெருசா வழக்கம்லாம் சொல்லல சொன்னாங்க அல்லா சுஹான் வச்சாலா எனக்கு வகை இறக்கிருக்கான் நான் தான் அல்லாவுடைய தூதர் நான் தான் அல்லாவுடைய தூதர் அல்லா சுஹான் வத்தால சொல்றான் அல்லாஹுவை மட்டுமே வணங்க வேண்டும் சிலை வணக்கம் என்பது தவறானது அது சிறுக்கு அல்லாவுக்கு இணையக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னை பின்பற்றியவர் சொர்க்கம் நுழைவார் என்னை பின்பற்றியவர் நிச்சயமாக அவருடைய வாழ்க்கை என்பது மர்மை வாழ்க்கை என்பது சிறந்ததாக இருக்கும் உங்களுக்கு நான் எச்சரிக்கின்றேன் நரக நெருப்பை விட்டு உங்களை உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் சொல்றாங்க என்ன செஞ்சாங்க பூபக்கிறதா நான் யோசிச்சு சொல்றேன் சொல்லல கரெக்டா உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் உண்மை இதுதான் உண்மை இதான் ஹக்கு உடனே என்ன செஞ்சாங்க அன்னக்க அஷது அன்னக்க ரசூலுல்லா இல்லா நீங்க நபி சொல்லா வாய் சிறப்பா சொல்றாங்க நீங்க அல்லாவுடைய தூதர் தான் என்பதை நான் சாட்சிட்டு சொல்கின்றேன் சொல்லிட்டு இஸ்லாத்துக்குள்ள வராங்க அப்ப இஸ்லாத்துக்குள்ள அவங்க வரும்பொழுது எப்படி வந்தாங்க தேர்ந்தெடுத்து இதுதான் உண்மை என்று தெரிந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு இன்சிடென்ட் ஒண்ணு இருக்கு என்னன்னா அபுபக்கிறதுக்கு கனவு வரும் ஒரு கனவு வரும் அவங்க இந்த இஸ்லாத்தை தேடிட்டு இருந்தாங்க ஒரு மார்க்கத்தை தேடிட்டு இருந்தாங்க பல இடங்களுக்கு வியாபாரத்துல போகும் பொழுது அவங்க கேட்பாங்க உங்களுடைய மார்க்கம் என்னது கிறிஸ்தவத்தை பத்தி கேட்பாங்க யூதர்களை பத்தி கேட்பாங்க அப்படி கேட்டு இருக்கும் பொழுது சில விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாங்க அப்ப இது சிலை வணக்கம் தவறு என்று தெரியும் இப்போ அந்த நேரத்துல ஒரு கனவு ஒன்று வருது இந்த கனவுக்கு வந்து விளக்கம் கேட்கறதுக்கு அ
அந்த நபியோடைய அதாவது ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு சஹாபி நீங்க தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப தெரியாது அவங்களுக்கு முகமது சுல்லாஸ் தான் வராங்கன்னா தெரியாது அதுக்கப்புறம் இதை ஏற்றுக்கொள்றாங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்றாங்க அடுத்தது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டோன்னு அவங்க செஞ்ச ஒரு வேலை என்ன தெரியுமா செஞ்ச வேலை என்னது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டோனே செஞ்ச வேலை தாவா தாவா டு த பாயிண்ட் தாவா தான் என்னதுமா கேட்டாங்க நபிசுல்லா நபிசுல்லா சொல்லும் உமர் தான் நம்பி கேட்பாங்க யார சொல்ல நாம உண்மையில தானே இருக்கோம் ஹக்கில தானே இருக்கிறோம் ஏன் இவங்களுக்கு எல்லாம் பயந்துகிட்டு அப்படின்னு தொலை போவாங்க கபா போவாங்க அபுபக்கர் என்ன கேட்பாங்கன்னா யார சொல்ல நாம உண்மையில தான் இருக்கிறோங்கிறது தெரியும் உண்மையில தானே இருக்கோம் நாம உண்மையில தான் இருக்கிறோம் அப்பயே நம்ம சொல்லாம இருக்கிறோம் மக்கள்கிட்ட போய் நம்ம சொல்லும்ல போய் நம்ம சொல்லாம இருக்கிறோம் அப்ப நபிசுல்லாஸ்ல வந்து கொஞ்சம் அந்த நேரத்துல கொஞ்சம் என்ன பண்ணாங்க இப்ப சொல்ல வேணாம்னு சொன்னாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல சொல்ல சொன்னாங்க வெளியில போய் பப்ளிக்கா வரலாறுல குறிப்பில் இருக்குது எப்படின்னா அபுபக்கர் தான் வெளியில போய் மேடையில ஏறி மக்களை கூப்பிட்டு பேசின முதலாளு மக்களை கூப்பிட்டு இஸ்லாத்த சொன்ன முதலாளி யாரு முதல் பிரச்சாரகர் யாருன்னா அபுபக்கர் தானும் அபுபக்கர் தானும் பிரச்சாரம் செஞ்சு எத்தனை பேர் இஸ்லாத்துக்கு வந்தாங்க தெரியுமா நிறைய பேர் வந்தாங்க அதுல குறிப்பான சில சஹாபாக்கள் இவர்கள் எல்லாம் முத்துகள் சுபைர் பின் அவ்வாம் பிரதியாலும் ரஸ்மான் பின் அஃப்வான் பிரதியாலும் சாத் பின் அபி வக்காஸ் ரதியாலும் இதெல்லாம் யாரு யாரு கொண்டு வந்தாங்க தல்ஹா பின் உபைதுல்லா ரதியெல்லாம் இவங்க எல்லாம் அபுபக்கர் ரதியானுடைய அந்த தாவால அவங்க இஸ்லாத்துக்குள்ள வந்தவங்க அப்ப அவங்க தாவா பண்ணாங்க நம்மளுடைய வாழ்க்கையை லைட்டா உரசி பாருங்க இப்ப நம்ம சொல்ற எல்லா விஷயங்களையும் நாம நம்மள உரசிக்கிட்டே இருக்கணும் அபுபக்கர் தானுக்கு சொர்க்க மனுஷன் அதுக்கு சாதாரணமெல்லாம் இல்ல ஹசி பண்ணா சைய துறக்க ஐய கூலு ஆ மண்ணா பில்லா நல்லா கேக்குறான்ல சும்மா லாயிலாக இல்ல நான் முஸ்லீம் லாயிலாக இல்ல நான் முஸ்லீம் சொன்னதுனால சொர்க்க தந்துருவானா இல்ல சொல்ல மாட்டான்ல அவங்களுக்கு சில பண்புகள் இருக்கணும் சில குவாலிட்டி இருக்கணும் அது அபுபக்கர் இருந்துச்சு அபுபக்கர் தானுக்கு இருந்துச்சு நமக்கும் இருக்குதான்னு பாக்கணும் தாவா என்பது இஸ்லாத்திலிருந்து பிரிக்க முடியாத ஒரு இபாதா தாவாவை பிரித்து விட்டு இஸ்லாத்தை நீங்க வந்து பின்பற்றணும் நினைச்சா முடியவே முடியாது இஸ்லாத்தின் பால் அழைக்கக்கூடிய அழைப்பு பணி அது இந்த அழைப்பு பணி என்பதை நாம விட்டுட்டு ஒரு முஸ்லீமாக வாழ்ந்துட்டோம் அப்படிங்கிறது எல்லாம் கிடையாது அல்லா சுபான இந்த இஸ்லாத்தை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள ஒரு அசுர் இன்னல் இன்சான் அல்ஃபி ஹுசுர் இல்ல தீன ஆமனு அமீலு சாலிஹாத்தி அமீலு சாலிஹாத்தி அமீலு சாலிஹாத்தி அமீலு சாலிஹாத்தி எழுபது வருஷம் முடிஞ்சிச்சு அமீலு சாலிஹாத்தி எண்பது வருஷம் முடிஞ்சிச்சு அமீலு சாலிஹாத்தி மூத்த ஆயிட்டோம் அடுத்தது ரெண்டு ஒத்தவாசோ பில் ஹக் யார் பண்ணுவா ஒத்தவாசோ பிஸ் சபர் யார் பண்ணுவா காலத்தை சூழலை அவனுக்கு பயந்து இவனுக்கு பயந்து இந்த ரெண்டு கடமையும் விட்டுருவோமா யாரால தடுக்க முடியும் அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை யார நான் நான் சொல்லலன்னு அல்ல இன்னொருத்த வைப்பான் நான் செய்யலன்னு சொன்னா அந்த இடத்துல அல்ல இன்னொருத்த வைப்பான் யார் தோல்வி அடைந்தான் யார் வந்து அல்லா சுபான தாலாவுடைய அந்த கட்டளையை ஏற்றுக்கொள்ளல அல்லது அது செய்யல யார் நாம தான் இதற்கு பின்னாடி வரக்கூடியவர்கள் நமக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணக்கூடிய ஆள் என்ன பண்ணுவார்னா பெர்ஃபெக்டா பண்ணி போயிருவாரு அவர் இப்பதான் இஸ்லாத்துக்கு வந்திருப்பாரு அவர் நேத்தா வந்திருப்பாரு நம்ம வாழையடி வாழையாக முஸ்லீம்கள் ஆனா தாவா செய்ய மாட்டோம் அபுபக்கர் தானும் இஸ்லாத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஏதாவது யூனிவர்சிட்டியில் போய் படிக்க போனாங்களா நான் படிச்சுட்டு வரேன் ஒரு பத்து வருஷம் படிச்சுட்டு வரேன் அதுக்கப்புறம் தாவா பண்றேன்னு சொன்னாங்களா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த போய் சொல்லிட்டாங்க நாம சொல்லிருக்கோமா நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த அஞ்சு வேலை தொழக்கூடிய மக்கள் தான் நாம எத்தனை பேர்கிட்ட போய் நம்ம தொழுகையே சொல்லியிருக்கோம் குறைஞ்சபட்ச தொழுகை எத்தனை பேர்கிட்ட போய் சொல்லியிருக்கோம் நம்ம லாயிலாக இல்லாத ஏற்றுக்கொண்ட முஸ்லீம்கள் தானே குறைஞ்சபட்ச லாயிலாக இல்ல எத்தனை பேர் சொல்லியிருக்கோம் அல்லா நமக்கு தெரியும் தானே அல்லா தெரியாத நமக்கு குல்கு அல்லாவது தெரியாதா குல்கு அல்லாஹத் அல்லா ஹுசமது இந்த ஆயத்தை எத்தனை நான் முஸ்லீம்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கிறோம் நம்ம முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறோம் எத்தனை பேர் என்னோட வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க எத்தனை பேர்கிட்ட சொல்லி நீ எண்ணுங்க நான் எத்தனை பேர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன்னு எண்ணுங்க பார்ப்போம் உண்மையிலேயே நாம வெக்கப்பட்டு தலையை குடிஞ்சிருவோம் நம்மளால என்ன ஒரு சில பேருக்கு ஒரு ஆள் கூட கிடையாது ஒரு ஆள்கிட்ட கூட நான் குழு அல்லாத சொன்னது இல்ல பாய் இஸ்லாத்தை பத்தி சொன்னது இல்ல எனக்கு என்னன்னு இருந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க தான் ஜாஸ்தி சொல்ல போனா அப்படிதானே பாய் பெரும்பான்மை மக்கள் அப்படிதான் நம்ம இருக்கிறோம் அபுபக்கர் அப்படி இல்ல வந்தோடையுமே செஞ்சாங்க இதை ஹக்குன்னா சொல்லப்படணும் மறைக்க கூடாது சொல்லப்படணும் அதுக்கப்புறம் தானே நல்ல வசனத்துல இருக்கிறான் உங்களுடைய ஹக் அதாவது இந்த மார்க்கத்தை என்ன பண்ணுங்க பலா ஓப்பனா சொல்லுங்க அப்படின்னு நல்லா வந்தால் அதுக்கப்புறம் தான் சொல்றான் அபுபக்கர்
அப்போ முஸ்லீம்கள் வந்து கவலைப்பட்டு இருக்கும்போது கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது அவங்க உதவுவாங்க நம்மளுடைய கால சூழ்நிலை கொஞ்சம் லைட்டாக கம்பேர் பண்ணி பாருங்களேன் நம்மளுடைய குடும்பத்தில் ஒருத்தன் கஷ்டப்பட்டு இருந்தாலும் நம்ம போக மாட்டோம் நமக்கு என்ன நம்ம எதுக்கு போட்டு போயிட்டு அபுபக்கல்லாம் யாருன்னு தெரியாது பிலாலிபு ரப்பானா யாருன்னு தெரியாது அவங்களுக்கு பிலாலிபு ரப்பா யாரு அபிசீனி அடிமங்க சொந்தக்காரர் அவரு அவரு அஹது அஹத் அஹது அஹத் உங்களுடைய கடவுளை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன்னு சொன்ன ஒரே காரணத்துக்கு அவர் முஸ்லீம் அவரை நான் காப்பாற்றணும் என்ன பண்ணாங்க பணத்தை கொடுத்து என்ன செஞ்சாங்க விடுதலை வாங்கணும் விடுதலை வாங்கி உடனே என்ன பண்ணாங்க அதே மாதிரி பல அடிமைகளை விடுதலை வாங்கி இருக்கிறாங்க அப்ப முஸ்லீம்களுக்கு உதவுறது என்பது அவருடைய பண்பாக இருந்துச்சு அடுத்து ஒரு சில பண்புகள் அபுபக்கர் தானுக்கு வந்துட்டு அபுபக்கர் அசுத்தீக் அப்படின்னு ஒரு பேர் வந்துச்சு அது எப்போ வந்து சொல்லுங்க பாப்பா யாராவது மேராஜ் இஸ்ராவல் மேராஜ் சம்பவத்துக்கு அப்புறம் அசுத்தீக்ங்கிற புனை பேர் வந்துச்சு சித்தீக் அப்படின்னு சொன்னா என்னது உண்மைப்படுத்தியவர் உண்மையாளர் ஏன் தெரியுமா அவர் அப்படி வந்துச்சு அந்த சம்பவம் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் அவர் என்ன சொன்னார் ஒரு வார்த்தை என்ன சொன்னார் அபுஜெயில்ட்ட சொன்னார் யார் சொன்னது உனக்கு முகமது சுல்லா சொன்னாங்களா அது உண்மை உண்மை ஆனா சத்தக் உண்மை நான் அதை உண்மைப்படுத்துறேன் இதை விட நான் இன்னொன்று உண்மைப்படுத்திட்டு இருக்கேன் அது உனக்கு தெரியுமா அல்லா கிட்ட இருந்து அவருக்கு வகி வந்துட்டு இருக்குது நபி சொல்லாத்துக்கு வகி வந்துட்டு இருக்குறத நம்புறேன் இது இதை விட பெருசு இதே நான் நம்புறேன் இதை நம்ப மாட்டேனா அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்க அபு பக்கர் சித்தீக் எந்த அளவுக்குனா முஸ்லீம்கள் பயந்தாங்க அந்த நேரத்தில் முஸ்லீம்கள் பயந்தாங்க நபிசுல்லா சொல்றாங்க யார சொல்லுதா சொல்லாதீங்க வெளியில போய் வெளியில போய் சொல்லாதீங்க முடியாது பலா இதை நான் சொல்லிதான் ஆகணும் இது அல்லாவுடைய வகி இது நான் சொல்லிதான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு போய் சொன்னாங்க யாரையும் எதிர்பார்த்தாங்க நபிசுல்லா சொல்ல எதிர்பார்க்கல ஆனா அல்ல எப்படி விட்டாம பாருங்க அவர் உண்மைப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் அந்த மேட்ரே மாறிடுதுங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்க ஓப்பனா ஓகே சொல்லிட்டாங்க அபுஜங்களுக்கு ஓடிட்டு இருக்கு உள்ள ஓடிட்டு இருக்கு என்ன ஓடிட்டு இருக்கு அபுபக்கர் போய்படுத்தினாருன்னா முடிச்சிடலாம் அப்படியே என்ன பண்ணிடலாம் தாவாவை நிப்பாட்டிடலாம் மாறிடுச்சு தாவா வேற எங்கே போயிடுச்சு அப்ப பாருங்க சுபானுல்லா அடுத்தது இறுதியாக அபுபக்கர் வந்து எல்லாம் ஒண்ணு இருக்காங்கல்ல நபி சொல்லாஹூ அலைவ செல்லத்துடைய காலில் ஒரு முட்டு தைக்கிறதையும் விரும்ப மாட்டாங்க ரொம்ப 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 விரும்பினாங்க ரொம்ப விரும்பினாங்க நபி சொல்லாஹூ அலைவ செல்லம் வந்து அபுபக்கர் தான் வந்துட்டு இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் சுஹானல்லா ஏற்றுக்கொண்டிருக்க நேரத்தில் வெளிப்படையாக போய் என்ன பண்ணாங்க பிரச்சாரம் பண்ணாங்க சொன்னோம் இல்லையா அப்போ உத்பா பின் ரபியான் ஒரு கொடுங்கோலன் இப்போ என்ன பண்ணான்னு சொன்னால் அபுபக்கர் இல்லைன்னு அடித்தான் டி சரியான அடி சாதாரண அடி இல்லை அவர் ஒல்லியாக இருப்பார் ரொம்ப ஒல்லியாக இருப்பார் அடித்தாங்க முடியாது மயங்கு உழுந்துட்டார் சொல்லிட்டே தான் இருக்கார் மயங்கு உழுந்துட்டார் அப்போ உங்களுக்கு கயிறு வர தாயார் வராங்க வந்து பார்க்குறாங்க பிள்ளை இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு பிள்ளை அடி வாங்கி இப்படி கிடக்கிறாருன்னா தாய்க்கு எவ்வளோ வலிக்கும் வரலாறு படிச்சு பார்க்கும்போது கண்ணெல்லாம் கண்ணீர் வருது அவ்வளோ ஒரு அந்த பதிவு அவங்க அப்படி அப்படி பதிவு செய்கிறாங்க என்னுடைய பிள்ளை வந்து மயங்கி கிடக்குறாங்க அந்த நேரத்தில் அந்த மயக்க அந்த மயக்கத்தில் அப்படி எந்திரிச்சு சொல்கிறாரு என்னமா சொன்னார் என்ன அடிச்சிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக நபியும் அடிச்சிருப்பாங்க என்ன ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறாங்க இப்போ இப்போதைக்கு அவங்க ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறாங்க அவங்க பாருங்களேன் தா தன்னை யோசிக்கல அவங்க என்ன அடிச்சதுலாம் யோசிக்கல நபி அடிச்சிருப்பாங்க நபி சொல்லா வருஷம் எப்படி இருக்காங்க போய் பாருங்கன்னு சொல்றாங்க அவங்க சொல்றாங்க உங்களுக்கு கைட்டு சொல்றாங்க யார்கிட்ட போய் பா கேட்கறது இதெல்லாம் நீ உம்மு ஜமீல்கிட்ட போய் கேளுங்க யார் உம்மு ஜமீல் உமர் முதலாளவனுடைய சகோதரி போய் கேளுங்க அம்மு ஜமீல்கிட்ட போய் கேளுங்க போறாங்க அம்மு ஜமீல் உள்ள அடி வாங்கி இருக்கிறான் இதை சொன்னா மட்டும்தான் எந்திரிப்பான் சாப்பிடுவான் தண்ணி குடிப்பான் இல்லை தண்ணி குடிக்க மாட்டேன் சொல்லிட்டான் நபி எப்படி இருக்கிறாங்க மட்டும் கேட்டேன் சொல்லுங்கன்னு சொல்றாங்க அவர் போய் தேடுறாங்க எல்லாம் பண்றாங்க நபிசுல்லா சலம் வந்து அருக்கமுடைய வீட்டில் இருக்கிறாங்க அருக்கம் இருந்தாலும் வீட்டில் இருக்காங்க சேஃபா இருக்கிறாங்கிற அந்த வார்த்தை வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் சொல்றாரு என்ன அருக்கம் கிட்ட கூட்டு சொல்றாரு அங்க போய் நேரடியா நபிசுல்லா சலம் பார்த்த உடனே தான் அவங்க தண்ணியை குடிச்சாரு என்ன தெரியுதுன்னா நபிசுல்லா வாலிய சொல்லத்துக்கு மேல வச்சிருந்த அந்த அன்பு இருக்கு பாருங்க அளப்பரிய அன்பு அது அபுபக்கர் வச்சிருந்த அன்பு அளப்பரிய அன்பு சின்ன விஷயத்தையும் தாங்க மாட்டாங்க அபுபக்கர் தாங்க ஹிஜ்ரத்துக்கு தனியா போறது விட்டுருவாங்களா யோசிச்சு பாருங்க அவங்களுக்கு தெரியும் நபி சொல்லா ஆலய வசலத்துக்கு அந்த ரூட்ல பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு தெரியும் நபி சொல்லா ஆலய வசலத்தை கொள்றதுக்காக நிறைய திட்டமிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியும் ஆனா நபி சொல்லா ஆலய வசலம் சொல்லல நீங்க வாங்கன்னு கூப்பிடல எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க கூப்பிடுவ கடைசரி கூப்பிடல எனக்கு கடமை எனக்கு வந்து அழைப்
அபுபக்கர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை அபுபக்கர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அஸ்வஹத்துல்லா உங்களோட தோழமை உங்களோட நான் வரட்டான்னு கேட்கிறாரு அஸ்வஹத்துன்னு சொன்னா உங்களோட சேர்ந்து நான் வரட்டா அப்படின்னு கேட்கிறாரு என்னுடைய <laughs> அவருக்கு தெரியும் இப்ப நம்ம போனோம்னு சொன்னா நம்மளுடைய உயிருக்கு ஆபத்து எல்லாம் தெரியும் நம்மளுடைய பொருளாதாரத்து பிரச்சனை எல்லாமே தெரியும் ஆனாலும் போறாரு விட்டுட்டு போறது யாரு குடும்பத்தை பெண் பிள்ளைகளை ஒரு கண்ணு தெரியாத தன்னுடைய தந்தைய விட்டுட்டு போறாரு பொருளாதாரம் ஒண்ணுமே கிடையாது அந்த நேரத்துல ஒண்ணுமே இல்லை எல்லாத்தையும் கொண்டு போயிட்டாரு எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டாரு தூக்கிட்டு கடைசியில சொன்னாரு அஸ்மா கிட்ட சொன்னாரு அவங்களுடைய மூத்த மாவட்ட சொன்னாரு அந்த பானையில நீ என்ன பண்ணு கல்லு தூக்கி போட்டுச்சிரு வாப்பா கேட்டாங்கன்னா குளிக்கி காட்டு பைசா விட்டுட்டு தான் போயிருக்காங்க அழகு பாக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு தியாகம் குகையில நபி சொல்லாஹ் அலை சொல்லத்தோட ஒன்றாக இருந்தவர் என்று அல்லா இறக்கிறான் இத்தனை சொல்றான் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்கன்னு சொல்றான் அல்லா அவங்களுடைய தோழர் இருந்தாங்க என்பதை சொன்னதாக அல்லா சுபான ஏழு வானத்துக்கு மேல அதற்கு மேல அரிசியில் இருக்கக்கூடிய அல்லா சுபான இந்த சாதாரண அடிமை அடிமையான அபுபக்கர் பத்தி சொல்றான் அல்லா இவர் சொன்னார் கவலையில கேட்டாரு அதற்கு திருப்பி நபிசுவாசம் சொன்னாங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்க பல கஷ்டத்தோட கூட இருந்தாங்க எல்லாமே செஞ்சாங்க ஒரு போர்க்களத்து கூட ஆப்சன்ட் ஆகல ஒரு போர்க்களத்துல கூட நபி சொல்லா அலையத்தை விட்டு போல எல்லா போர்க்களத்திலும் நபி சொல்லா அலம் போனாங்கன்னா அவங்களும் இருப்பாங்க அதே மாதிரி நபி சொல்லாஹ் அலிவ சொல்லத்துடைய தோழரான அபுபக்கர் தான் இருக்காங்கல்ல மக்களை மன்னிக்க கூடியவர்கள் இன்னைக்குலாம் இன்னைக்குலாம் நம்மளுடைய சமூகம் எப்படி இருக்கு தெரியுமா பெத்த தாய் தந்தையும் மன்னிக்க மாட்டோம் நீ ஒரு வார்த்தை பேசிட்டாமா நான் மறக்கவே மாட்டேன் நீ என்ன பார்த்து இந்த வார்த்தை பேசிட்டா பத்தியா உம்மாவை பத்தி பேசிட்டு இருப்பான் நம்மளும் தாய் கிட்ட சவால் விடக்கூடிய உன்னை நான் மன்னிக்க மாட்டேன் சாவர் வரைக்கும் மன்னிக்க மாட்டேன் நீ கபுர் குழியில போற வரைக்கும் மன்னிக்க மாட்டேன்னு சர்வ சாதாரணமா மனைவியை பார்த்து சொல்றது கணவனை பார்த்து சொல்றது சொந்தத்தை பார்த்து சொல்றது அபுபக்கர் தன்னுடைய மகளை செல்ல மகளை அபு ஆயிஷா இருந்தாலும் எல்லாருமே தப்பா பேசிட்டு இருக்கும் போது தந்தையாக இருந்தவர் என்ன பண்ணாரு மனசுல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது எல்லாரும் பேசுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஷ்டமா இருக்குது நபி சொல்லா அலைசலத்தும் நபி சொல்லாசனும் ஒரு வார்த்தை பேசல அப்படி கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் பொழுது அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் ஒரு ஆளு நெருங்கிய உறவினர் அவர் ரொம்ப ஏழப்பட்டவராக இருந்தார் அதனால அவருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க மாசம் மாசம் ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க தொகை கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அந்த தொகையை நிப்பாட்டாங்க ஏன்னா இவர் என்ன பண்ணாருனா பொய்ய உருவாக்கல பொய்ய உருவாக்குனது வந்து அப்துல்லா பின் உபய் நினைக்கிறேன் அந்த நயவஞ்சன் அந்த பொய்ய எடுத்துட்டு போய் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டார் இப்படி சொன்ன காரணத்துக்காக என்னுடைய பிள்ளையை பத்தி நீ தப்பா சொன்னல உனக்கு நான் என்னமா எதுவுமே தரமாட்டேன்னு சொல்லி சொல்லிடுறாரு நம்ம சத்தியமே பண்றாரு அல்லா மீது ஆணையா உல்லாஹி நான் தரமாட்டேன்னு சொல்லிடுறாரு அப்ப ரொம்ப இவர் கஷ்டம் ரொம்ப கவலைப்படுறாரு இவர் வாங்கிட்டு இருந்தது பணத்தை வாங்கிட்டு இருந்தவர் அல்லா சுஹான தாலா சொல்றான் அலா துஹிபூன நீங்க விரும்ப மாட்டீங்களா ஐயஃபிர் அல்லாஹு லக்கும் அல்லா உங்களை மன்னிக்கிறது விரும்ப மாட்டீங்களா மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்றான் அல்லா உடனே மன்னிச்சிடுறாரு உடனே மன்னிச்சிடுறாரு இது பாருங்க நேரடியாக அல்லா சுஹான தாலா அபுபக்கர் சொன்ன நசீஹத் சாதாரண ஆளு கிடையாது அபுபக்கர் தானும் அபுபக்கர் தானும் நபிசல்லாஹலை <laughs> மக்கள் <laughs> 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 
சுபான் அல்லா அவங்களுக்கு ஒரு பண்பு இருந்துச்சுங்க வெக்கம்ங்கிற ஒரு பண்பு இருந்துச்சு மக்கள் எல்லாம் பார்த்து சொல்லுவாங்க இஸ்தஹியூ மின் அல்லா இஸ்தஹியூ மின் அல்லா அல்லாவுக்கு வெக்கப்படுங்க நீங்க நிச்சயமா அல்லா மீது ஆடையாக நான் அல்லாவுக்கு வெக்கப்படுறவனா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அல்லா சுஹான் ஒத்தால பார்த்துட்டு இருக்கிறான் அப்படிங்கிற கூடிய அந்த நிச்சயம் அவருக்கு உள்ளேயே இருந்துச்சு அதனால அல்லாவுக்கு வெக்கப்பட்டுட்டே இருப்பாச்சு அதே மாதிரி இறுதியாக நபி சொல்லா அனுசல மூத்தாராங்க என்ன நடந்துச்சு விசுவாசம் மூத்தாம என்ன நடந்துச்சு உமர்தான் என்ன செஞ்சாங்க வால் எடுத்து தலையை வெட்டிடுவேன் யாராவது நபி சொல்லா அரசன மூத்த ஆயிட்டாங்கன்னு சொன்னா வால் எடுத்து தலையை சீருவேன்னு சொன்னாங்க இந்த நேரத்தில் எல்லா சஹாபியும் திணறி இருந்தாங்க அபுபக்கர் மட்டும்தாங்க திணறாமல் இருந்தார் அபுபக்கர் மட்டும்தான் அந்த சமூகத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தார் அபுபக்கர்லாம் என்ன சொன்னாங்க ஒரு வார்த்தை ஒன்று சொன்னாங்க அழகான வார்த்தை ஒன்று சொன்னாங்க என்ன வார்த்தை தெரியுமா அந்த வார்த்தை எல்லா காலங்கள்லேயும் நமக்கு படிப்பிலே தரக்கூடிய ஒரு வார்த்தை என்ன சொன்னாங்கன்னா யாரெல்லாம் இப்போ மண் மண் அபுது முஹம்மதன் யாரெல்லாம் முகமது சல்லா வலையத்தை வணங்குறீங்களோ நிச்சயமாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் முகமது இறந்து விட்டார் முகமது சல்லாசலம் இறந்து விட்டார்கள் இன்ன முகமதன் கது மாத் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க மைய அபுதுல்லா யாரெல்லாம் அல்லாஹ் வணங்கிட்டு இருக்கிறீங்களோ தெரிஞ்சுக்கிங்க அல்லாஹ் சுபானு அல்லாஹ் எப்பொழுதும் உயிரோடு இருக்கக்கூடியவன் அவனுக்கு மரணமே கிடையாதுங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய அக்கீதாவுடைய உறுதிய அங்க எடுத்து வச்சாங்க இந்த ஒரு உதாரணங்க எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும் எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும் பள்ளிவாசல்ல மட்டும் போய் அல்லா வணங்குறமா பள்ளிவாசல்ல மட்டும் போய் அல்லா பயப்படுறோமா ரமதான்ல மட்டும் அல்லா பயப்படுறோமா அல்லா வணங்குறோமா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் இதே மாதிரிதான் எது யாரெல்லாம் அல்லாஹுவை பள்ளியில மட்டும் வணங்குறீங்களோ தெரிந்து கொள்ளுங்கள் பள்ளியை விட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா அல்லா இருக்கிறான் அப்படிதானே பள்ளி விட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அல்லா இருக்கிறான் யாரெல்லாம் ரமதான்ல அல்லா மட்டும் வணங்குறீங்களோ தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ரமலான் உங்களை விட்டு போயிடும் பள்ளிவாசல் உங்களை விட்டு போயிடும் அல்லா சுஹான மத்தாலா அப்ப ரமதானியர்களாக இருக்கக்கூடாது பள்ளியில மட்டும் தொலைக்கூடிய முஸ்லீம்களாக இருக்கக்கூடாது அது பரவாயில்ல ஜும்மாக்கு மட்டும் தொலைட்டு நம்மளால் என்ன பண்றாங்க அப்பதான் அல்லா இருக்கிறான் உயிரோடு அப்பதான் இருக்கிறான் போல இருக்கு மத்த நேரம் மத்த நேரம்லாம் அல்லா இல்லைங்கிற அடிப்படையில நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம போயிட்டு இருக்கு அதனால அபுபக்கர் அவன்ட்டு எடுத்த பாடம் என்னது அவங்க கிட்ட இருந்த ஈமான் அவங்க கிட்ட இருந்த உறுதியான அசைக்க முடியாத ஈமான் நேரடியாக இவர் தான் முகமதுன்னு சொல்லிட்டு ஊருக்கு உலகத்துக்கு எடுத்து உரைத்தவர் என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல நான் அந்த மார்க்கத்தில் தான் நிலைச்சிருப்பேன்னு எடுத்து நின்றவர் தன்னுடைய சொத்தை நம்மளுடைய தன்னுடைய சுகத்தை குடும்பத்தை எல்லாத்தையுமே அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்காக அர்ப்பணித்தவர் யார் அபுபக்கர் தானும் நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குதுங்கிறத நம்ம உரசி பார்த்து நாளை சொர்க்கத்துக்கு நம்ம போகணுமா இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இன்னைக்கு சொல்லப்பட்ட அபுபக்கர் தானுடைய வரலாறு இன்ஷா அல்லா அது நானும் நீங்களும் எடுத்து நடந்தால் இன்ஷா அல்லா அல்லா சுஹான் வத்தாலாவுடைய அன்பை பெறத்துக்கு நமக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கின்றது வ